ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റെയ്ബോസ് വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടോ ആയിട്ടാണ് മുട്ടത്തോട് വെച്ചിട്ടാണ് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ എടുക്കുക ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് കളർ വെച്ചിട്ട് ബോട്ടിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാണ് ഇതിൽ ഞാൻ വൈറ്റ് കളറിൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിൽ വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അധികം ഡബിൾ കോട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ വൈറ്റ് കളർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കത് ബോട്ടിലൊന്ന് കവർ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല ബോട്ടിലിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും വൈറ്റ് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡ്രൈ ആ ബോട്ടിൽ ഡ്രൈ ആവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സമയം കൊണ്ട് മുട്ടയുടെ തോട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉണക്കിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഉണക്കണ്ട കുറച്ച് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവണം നമുക്കത് കളർ ചെയ്തിട്ടത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റെഡ് ആക്രിലിക് കളറാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് യെല്ലോ പിങ്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് കളറാണുള്ളത് ഏത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ എല്ലാ മുട്ടത്തോടിനും കളർ ചെയ്തിട്ട് അത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആ മുട്ടത്തോട് പതിയെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക വലിയ പീസുകളായാലും പ്രശ്നമില്ല ചെറിയ പീസായിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല എല്ലാ മുട്ടത്തോടും ഞാനിവിടെ പീസ് പീസാക്കി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ കളർ ചെയ്യാതെ വൈറ്റ് കളറിലും സാധാരണ മുട്ടയുടെ തോടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും പൊട്ടി പൊട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഡ്രൈ ആയ ബോട്ടിലേക്ക് നമുക്കിവിടെ ഗ്ലൂ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഒരു നെയിൽ കട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഫേവിക്കോളാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടിലേക്ക് ഫേവിക്കോള് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം ബോട്ടിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് പോകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സേഫ്റ്റിക്ക് വെച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ ബോട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓരോരോ മുട്ടത്തോടായിട്ട് വലിയ പീസ് തന്നെ വെക്കുക അത് എന്തെങ്കിലും നൈൽ കട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് എടുത്തിട്ട് അത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പണിയും കൂടുതലാണ് പിന്നെ നമുക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്താ ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് പണി തീർന്നും കിട്ടും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വയ്ക്കേണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അടുത്തടുത്ത് ഒരേ കളർ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ദൂരം ഓരോരോ കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും
ബോട്ടില് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം അടുത്തടുത്തായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് ഒരുപാട് അടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതത്ര ഒരു നീറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഒരു നമ്മൾ ഇത് മുട്ട തോടാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി ഇത്തിരി വിട്ട് വിട്ട് ചെയ്യുക ഒരുപാടല്ല ഒരു ഇത്തിരി വിട്ട് ചെയ്യുക ഒരു വേണ്ടി എന്താ ചിലർ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്തടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് നീറ്റായിട്ട് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ബോട്ടിൽ മൊത്തം ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ നെക്ക് ഭാഗത്ത് മൊത്തം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണമല്ലോ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവണം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവണം ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു കോട്ട് വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിത് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ചെടി നടാനാണ് ചെടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിലൊന്നും പ്രശ്നം വരില്ല ഇനി അഥവാ ഒരു പൊടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബോട്ടിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ അസ്ലാം വലൈക്കും